ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗ്രിൽ ചിക്കനുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ ഒരു നല്ല ക്ലൈമറ്റുള്ളൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ബാർബിക്യൂവിനായിട്ട് പുറത്ത് ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യും അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കും അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോക്കൽസും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു രസകരമായ സംഭവമായിട്ട് വീക്കെൻഡുകളിലൊക്കെ ഡെസേർട്ട് റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഡെസേർട്ട് ഏരിയകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കരുതി നമ്മൾക്കും ഇത് ബാർബിക്യൂവിനായിട്ട് പുറത്ത് പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ മസാല തേക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോവാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് മസാല ചേർക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് മസാല തേച്ചിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മളത് മസാല ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതേപോലെ അതിൻ്റെ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാല ചേർക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ടാണ് കനൽ കനലുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ തീ ആളി കത്താൻ പാടില്ല ആളി കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറംഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മര്യാദക്ക് കുക്കാവാതെ വരും അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യണം ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് മസാല ചേർക്കേണ്ടത് എന്നതുള്ളതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കൻ മസാല തേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാർബിക്യൂ ചിക്കന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിവറും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറും ചിക്കൻ മാത്രം തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ വെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇവിടെ യു എയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇത്രയും വലിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ഇതേപോലെ വലിയ വെളുത്തുള്ളി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വെളുത്തുള്ളി മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക ചെറുതാണ് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് കുടോ അതുമാതിരിയുള്ള ഒരു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ആറെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ചെറുതാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അതായത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരു എരു കൂട് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ചെറുനാരങ്ങ ഇത് അധികം നീരില്ലാത്ത ചെറുനാരങ്ങയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല നീരുള്ള ചെറുനാരങ്ങയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം ഞാൻ മൂന്ന് കിലോൻ്റെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഴി കുറച്ച് ഒരു കിലോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ മല്ലിയില ഒരു അഞ്ച് തണ്ട് മല്ലിയില അഞ്ച് തണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ അഞ്ച് തണ്ട് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊതിനയില രണ്ട് തുമ്പ് പൊതിനയില കണ്ടോ ഇതേപോലെ രണ്ട് തുമ്പ് പൊതിനയിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അരക്കാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് തൈരാണ് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈരാണ് തൈര് ഞാൻ ഇത് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഈ ടേബിൾ സ്പൂണിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തൈര് ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല തേച്ചത് മാത്രമാണ് സോറി ഇതിൽ റെക്കോർഡ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അത് ഗ്രേ അരച്ചിട്ട് അത് അരച്ച പേസ്റ്റും പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരും ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി അത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിന വിനാഗിരി ചേർത്തു ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അതേപോലെ അഞ്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്തു പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഓയിൽ ആണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിൻ്റെ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും റെക്കോർഡിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അളവിൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചിക്കൻ തൊലി കളയാതെയാണ് ഞാൻ നന്നാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇത്രയും വലിപ്പുള്ളത് ഇതുപോലെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വലിയ പീസാക്കണം നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഒരു ചിക്കന് ഒരു എട്ട് പീസ് കാണും എട്ട് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ചിക്കൻ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഇത് ഓരോ കിലോൻ്റെ ചിക്കനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിപ്പത്തിൽ അപ്പം ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാനിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ചിക്കന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ തീ കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ചുട്ട് ചുടുന്നതാണ് ഇവിടെ യു എയിൽ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ വിൻ്റർ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസും അതുപോലെ വിദേശികളും സ്വദേശ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ലൈറ്റുകൾ കാണാം തീ തീകൾ തീ കത്തുന്നത് കാണാം അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയും കുക്ക് ചെയ്ത് ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാർക്കോളൊക്കെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്നതാണ് ണ്ടിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല കനലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി ആദ്യം കുറച്ച് സമയം വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം മസാല തേച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി വരും മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം മസാല തേച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ ഗ്രില്ലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേവൊക്കെ നല്ല പാകമായിട്ട് അധികം കരിഞ്ഞു പോകുമൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് അമ്മൂസ് ആണ് ഇത് അമ്മൂസാണ് അത് ഉണ്ട് പിന്നെ സലാഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുബൂസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ 
വീക്കെൻഡില് ഡിന്നറ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം താങ്ക് യു ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബാർബിക്യൂ അതിന് ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഗ്രിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ മസാല തേക്കാം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ആ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കുഴക്കുന്നത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു അത് എന്തോ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാനത് വിശദമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മസാല ഉണ്ടാക്കുക അത് ചിക്കനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്ത് പാകത്തിനാക്കി കുഴച്ചിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിലോ വെക്കുക ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നേരം അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ വിട്ടുപോയ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ മസാല ചേർക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ കറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ മസാലകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുക ചെറുനാരങ്ങ നീര് സുർക്ക ഇത് രണ്ടും ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മസാല അരച്ച് തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തൈര് ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് സുർക്ക ഇതെല്ലാം അതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ വിട്ടുപോയ ഭാഗം നിങ്ങൾ കുഴപ്പം ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ആ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനത്തിനും നന്ദിയുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ആയിരത്തി കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനിയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്